Oigan, me encuentro en Ciudad Juventud, estoy acompañado por Antulio Álvarez Castañeda, quien es el director del Instituto de la Juventud y estamos eh, precisamente en eh, esta que es una de las eh, más importantes obras del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en coordinación con el gobierno del estado de Quintana Roo y el municipio de Solidaridad que encabeza Laura Beristain. Hoy arranca un proyecto sumamente eh, interesante, eh, añorado, que es eh, la Universidad del Bienestar Benito Juárez García. Justamente estoy con Antulio para compartir más detalles en estas instalaciones. Gracias, Antulio, por recibirnos. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días, muy buenos eh, días a todos los que nos ven tardes. Y muy contentos hoy, como tú sabes, lunes 28 de septiembre, inician este, la, la operación de la Universidad del Bienestar Benito Juárez García y este, por parte del municipio de la Administración 2018-2021 que encabeza nuestra Presidenta Municipal, Laura Beristain Navarrete, estamos recibiendo a todos los jóvenes ciudadanos que se inscribieron eh, por parte de la plataforma primero cuando fue la preinscripción también eh, la confirmación que estuvimos ahí muy pendientes de todos los alumnos, fueron 200, 230 alumnos los cuales se inscribieron en la, eh, de manera presencial y pues bueno, hoy comienzan todas las entrevistas, el diagnóstico de estudios por parte de la universidad aquí en Ciudad Juventud, eh, un proyecto pionero como lo he este, dicho en muchas entrevistas a nivel nacional, a nivel federal y pues que buscamos re recuperar el tejido social aquí en la colonia Bellavista, una de las eh, prioritarias para el gobierno federal, el gobierno del estado y sobre todo para el gobierno que encabeza nuestra presidenta municipal, Laura Beristain. Habría que comentar, eh, es interesante ver que están guardando todos los protocolos eh, de salud ante la pandemia y ante la semaforización que pues eh, se recomienda guardar estos eh, pues estrictos eh, protocolos y ha sido todo un proceso para poder contextualizar, eh, justamente nos hablas de eh, cómo se arrancó el punto en el que se encuentran y cuáles serán justamente las modalidades para poder operar a partir del día de hoy. Pues bueno, todo es de manera individual, Está, eh, se están haciendo citas aproximadamente de 15 a 30 minutos eh, con el objetivo de que no haya aglomeraciones, es okay. importante seguir los protocolos de sanidad como, como bien lo comentas y pues bueno, nosotros por nuestra parte como Instituto de la Juventud los esperamos de un horario, en un horario de 9 a 5 de la tarde en caso de necesitar más información a través de nuestras redes sociales, nos han es, escrito y lo que les puedo decir hoy es que... Eh, no, tengan un poco de paciencia, sí. el tema de las citas es todos los días de lunes a viernes están, le están dando a cada uno de los alumnos su espacio y pues bueno si ustedes no han sido contactados también que nos escriban por redes sociales para que nosotros los vinculemos con la universidad que va a estar dentro de la ciudad de la juventud eh, que será una de las sedes que están aquí en Quintana Roo. Todo esto en la víspera eh, de la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador que cumpliendo justamente sus compromisos de, de campaña estará también en estas eh, instalaciones validando el trabajo que se hizo en coordinación con la Sedato que cabeza Román Meyer Falcón y eh, pues es un esfuerzo que amerita el trabajo pues eh, de mucha gente que está justamente bajo tu cargo en la dirección del Instituto de la Juventud. ¿Cómo se sienten? ¿Qué es lo que eh, básicamente están implementando para la atención ya sea digital, telefónica o presencial? Pues la verdad estamos contentos, emocionados y sobre todo que el presidente, como él lo dice, los jóvenes somos la fortaleza de la cuarta transformación y hoy eh, son hechos, no palabras, como también lo dice y este proyecto que busca recuperar el tejido social hoy es una realidad gracias al trabajo de miles de personas que han estado involucradas dentro de todo este proyecto, tanto de construcción, de este, edificación, de diseño, de todo, todo sí, lo que si conlleva. Una vuelta es increíble, justamente todas las instalaciones, estamos viendo gran parte de lo que implica este proyecto. Pues reconocer esta labor que están haciendo, eh, Antulio, y gracias por permitirnos eh, documentar para las benditas redes sociales todo lo que está pasando y le estaremos dando seguimiento también a esta labor. Estamos a tus órdenes y a sus órdenes cualquier cosa, Instituto de la Juventud del Municipio de Solidaridad, redes oficiales. Gracias.